as near J. Nampapole. What do people do today? Ebane. Ah, moja kati ya vijana ambao au wameweza kulegeza au sio na kuimba ni kama vile yani bro yeah yeah Unawezaje ku relax yeah. vile booth my brother? Kwanza conclude sababu hizo zote ni talent. Sasa ni rais. Kimbunga kila kijitahidi hivyo hawezi. Hawezi <laughs> wewe. <we. laughs> Kalapi na kitesi za hivyo wewe. Hawezi. <laughs> Sema wewe sasa ndo mambo yako. Mm. Unawezaje zile? Hii nyimbo nakumbuka kwanza ni ya zamani kidogo mm. tangu mwaka 2020 ndo ni record. <coughs> Lakini sasa kwa sababu muziki umebadilika sana sasa hivi ndo kwenda studio kuta muziki type beat hii type beat hii. Nimekutana na beat studio kwa wante ni pale nikaona na nyimbo yangu ya zamani nikiimba inaingia huko. Hapo kwa mdau nilikuwa sina nyimbo za namna hii ya Kiswahili bongo pepo. Kwa nikatoa file langu la zamani moja nikarudia huko. Lakini na... unaposema ulikuwa huna nyimbo za namna hii za bongo flavor yeah. ulikuwa na nyimbo za aina gani? nyimbo tofauti tofauti tu hata bongo flavor zipo lakini sana sana na 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 natumia muda mwingi kufanya nyimbo tofauti tofauti ambazo zinaweza zikapokea hata nje ya nchi yetu kama international song kama kama afro beats uh, piano afro piano yeah. muziki ya tofauti drill trap nini mmm hapo kwenye drill ya Asa kwa nini XXL umelewe na kupwa pole Ujamua ujamua kudrilisha Hauzi vipi bana umeshindwa kutrapisha Why not? Nyimbo zinafata zinakuja Yakini yu ni nyimbo nisema ya mdamlefu kidi ugrafu Ndo nyimbo ya mwisho kutuwa hapa Mwaka jana video ni mitoma kau Kwa hini nyimbo ya mwisho kutuwa na mwana ta Utasemi ndo mpia kwa sasa hivi ya nyimbo zangu Son of the legendary, nice to meet you Yeah, same here Kama ndo kwanzo umefungua radio yako Ama ndo unasikiza XXL, you don't know who's here Ladies and gentlemen, I'll bring to you Good morning, good morning Hans Tom Tutu Tue Watu is Tutu Tue Ie Tutu Tue mbona Ie ni ile pibi meo mbia Leo tuko na Hans Tom in the studio Ni mara ya kwanza Mimi kweza kupata na fase kukana IV kwenye interview Ni mara ya kwanza kuja Hans Tom mbia kuja kwa Adam Watu anaga adabu Lakini kwe Mama, I spend zarao Ebu simameni Adam usi chutumai Umemona miguwa alafaika Yes ya kuchuchumai Asichuchumie Asichuchumie Adam shusha migu jini Shusha migu jini Shusha migu jini Umechechemea Shusha Kaka wei ndile kuchechemea Anso njokai 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 Wako sawa Uwezi ya mini Adam na Anso wako sawa which is ok avue mabuti adam is ok na hapo adam kava mabuti woni oh ya mina mina meanza na excitement sana haba na mtoto legendary na nina nini stories nasema kwa mba uwe siyo mtoto wa legendary kama inavusemo ilibidi utumia ilo jina ili uweze kuondoka kimziki kweli mimi ndo ambacho nana ebu ebu tusikie hilo swali siku wae kulizo kweli wala unuliza likuwe ni zamani ya zamani kwa sababu do njimbo likuwe metoka inafanya vizuli sikuwa na buri kukubali kwa sababu lakini siyo kwa ubaya ila uli ni mzazi wangu akitoka baba wangu mzazi ye ni mdogo wake of course ya aa banza stone ni mdogo wa baba wangu mzazi ya hali mama wake na baba wake ni baba wangu ni baba mmoja mama mmoja ok ya kuli baba mdogo kwa familia na zae ni baba wangu mdogo kwa baba mdogo na ipia ni baba ya kwa kinuweza kusu baba mingu na itikia kini baba wangu yupo yuko yuko maskani tu yuko zake na kambana michongo yupo ok of course it's still the family ya wotu akitu wa mzee na stone ni jina mbalo Jina mbalo lina umarufu kwenu Ama kutoka kwa Banza Stone Ndoli kawa hivu Kutoka kwa Banza Stone ya fingini Sasa pali nyumbani mungine Kwa nafanya mziki pia ni mimi Kwa nikuwa na majina tu mengi kitu dicho Lakini ili jina Likato otomati kwa sabu tena Lakwangu Hivi ya kiunganisha na hila Stone la familia Napata jina moja Kwa nikawa na sito usumbuka sana Ata hivu kwenye kuingia kwenye sana Hivi amewai kusikia kipajiti yako Marahem Banza Stone Amewai kubless talent yako na nini before 
Eh ya, nakumbuka shule ya msingi wakati nipo shule ya msingi mimi kuna nyimbo niliandika. Mm. Kartasi ya rap niliandika nikampelekea nikamsikilizisha. Akaniuliza mara mbili umeandika kweli wewe? Nikamwambia yeye ni mimi. Ah! Basi wewe ukimaliza shule kuna zawadi yako nitakupa. Mm. Eh tukaenda hivyo nikaa bado niko shule muda huo anawafanya muziki. Sometimes akawa ananipeleka kwenye anapoperform kwenye show naenda napandishwa stage na nitambulisha nitacheza au kama nitapewa mic lakini ni kwa ni mtoto. Mm. Kwa hiyo tumeishi hivyo na mzee wangu mpaka akafikia amefariki dunia alikuwa bado ana mpango wa kunionyeshea nia yake kwangu. Mm. Akumbuka kama ina mwisho aliniambia kama nitapona na zawadi yako kwa sababu muda mwingi nilikuwa niko naye mimi. Mm. Yeah. Kwa hiyo hivyo lakini Mwenyezi Mungu ndiye ana mpango wake ikitokea kupona hivyo. Mimi nafikiri yeah. zawadi zake unazo nyingi sana bado. Mm. Sure. The so, talent. Ukiamua kudripisha lile mtaji wa masikini ni nguvu zake wewe. Ana friend ding ding. My brother. Sijui, mm. I'm not sure if you think that kind of way. Sema kwenye kubwa kuliko I know you'll get right there. I'll see you. Yeah. Kan kwa nitwa bid dozen. Yeah for sure man. Na Anstone wakati alipokuja hapa kwenye kwa mara ya kwanza walipofanya interview kwenye Double XL kama unakumbuka yeah. tulizungumza mambo mengi na ashaikuja eh yeah, alishaikuja wakati Chongu wa mesao. wakati wa hiyo kote au eh hiyo itakuwa ni kipindi hicho wakati wa hiyo kote yeah. kabla ajenda yeah. wasafi kwa sababu wenda wasafi hakufanya tena interview ndio hivyo nilivotaka kus, uh, kusikia yani uh-huh. kwenda wasafi ilikuwa ni official na uvumilivu ulikushinda ikabidi uondoke kwa sababu unaona kwamba umekuweka kwenye benchi muda mrefu so kaamua kujitafutia maisha ama zilikuwa ni story tu kwamba umesainiwa wasafi aha mimi naweza nikajibu swali lakini sitojibu kwa asilimia nyingi sana kwa sababu hata sijai kuona mpande wa kule mtu akiulizwa akajibu <coughs> hivi ndavyoweza kujibu mm. eh, mimi ni mfanya muziki ni mwanamuziki ambaye na na ruhusu mtu yote kufanya naye kazi. Mm. Kwa hiyo kwa kipindi kile nilianza kuwa nafanya kazi na kwa aba pale. Tukua nikatupanikia kutoa hiyo kote. Baada hapo pia kama unavyosema tuingia pale lakini hatukua tunafanya kazi. Ulisainiwa wasafi? Yeah, sure. Mm-hmm. Lakini nilikuwa na na record nyimbo, naleta nyimbo sometime nipo pale lakini mistake au unaweza kusema kitu ambacho mpaka unaweza kusema si kuonekana nimetambulishi pia pale nikutukana tuna unajua sisi binadamu afu sisi ni vijana tuna ndoto nyingi tunataka <coughs> vitu vingi vitumie kuna wazazi wanategemea kuna watu watuangalia na ukishaanza kuingia kwenye sanaa hiyo kuna aibu ndogo ndogo hizi zinafanya mtu unajisikia vibaya sana mm. kwa hiyo mimi naweza ngasema niweza kuwa na watu ambao wamekaa wamefanikiwa na mafanikio na maendeleo lakini mtu kama mimi mwenye sijisifi lakini naweza kusema na talent sawa sawa kama mfano kuna shamba lako umenunua kama unahitaji ufanye ili uje kuvuna na imani kwamba utakuwa unalijali shamba lako kuna muda utotegemea mvua peke yake kwa sababu sio kesi kuna siku za mvua kuna muda utamwagizia shamba utalijali utalimalima sasa mimi nasema ndio kani pale kama shamba lakini kuna vitu ni kwa siku na mbo kama kijana ambaye anapaswa kuwepo kwenye pale sawa hata mm. ukizingatia hicho tu kuwa niko pale au au vipi ila mimi ni kijana ambaye najitafuta na natafuta maisha yangu Mm. Kwa tani kiupo na watu ambao hata wameweza kuwa na uwezo wa kuwa na kitu fulani. Kwangu mimi siichukulii kwamba ni sehemu ya mimi kutokea hapo hapo vipi nachukulia tunaishije kwenye haya mazingira yao na vyote walivyo. Ila upande ule <coughs> na sema tumeishi lakini kuna vitu sio aviku kwenye love na kusema viezi kufanya wewe usikie unaishi na amani sana. Mm. That's why nikaona hapo mimi napenda sana amani kwa maisha yangu sana napenda sana hiyo. Kwa hapo hii ufanye kitu kizuri pia unahitaji iwe na, na amani ya akili na mtu mwingine. Kwa mbali kuna okay. kitu nilikuwa nashindwa kuwa napata. Kuna kikosa. Yeah. Okay, hebu ni, ni najaribu kuelewa zaidi. Uliondoka wasafi kwa sababu ulikuwa unakosa amani ndio changamoto iliyokuepo au kwa sababu hakukuwa na kipato na kama vosema umeshaanza kuonekana, umeshaanza kuwa maarufu, una watu ambao wanakutegemea na ulikuwa huingizi. Hiyo pia ni sababu kwa sababu before hata kulipo pale nilikuwa na uwezo wa kununua anachokitaka kwa uwezo wangu nikifanya hichi nikiandika nyimbo ya mtu nikifanya nini na uwezo wa kuhendo vitu vili vitatu sasa nimeingia sehemu ya mtu kama pale ishanipa mimi mkataba maybe miaka fulani mwanake wao si kufanya kitu nje ya mkataba wao mm. kwa hiyo inapotokea basi inabidi wao ndo wawe kwa nini wamekuweka chini wafanye naye kazi sasa mimi kuna vitu nilikuwa nikiishi huku nje naweza kuvipata baada ya kuishi na wapale ambao kwa kitegemea kwa mfano kama utanitambulisha sio kama utapata sala una asilimia unachukua zaidi yangu na vitu vingi kama nitakuwa na nguvu hiyo kuna maisha mengine mengi tutaendelea mm. so naisi kwenye hiyo 
kitu kama hawakuweza kukiona kwa alikuwa hatuishi sawa kama tunatakiwa mm. kuishi kulikuwa kuna makubaliano ya mshahara at least pesa ya ku, ku maintain wakati unasubiria kutambulishwa wasafi uh, hapana mkimaanisha kwenye mkataba eh yani ulikuwa unapata pesa yoyote ambayo labda unatakiwa sasa labda mwisho wa mwezi au nini hapana hapana no sure. okay mm. o, ulikuwa haupewi pesa kabisa ukiwa chini ya ile levo Ah, 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 ambaye naweza ngasogemea nipate hiki kani nipatikane yeah. oh, hakukuwa na pesa yoyote ambayo ulikuwa unaingiza tuseme professionally ukiwa chini ya lebo hilo wakati unasubiria kutoka yani sio tu pesa peke yake eh vitu tu vingi vimekuwa sawa mm. na hisi they, they are not ready for for kwa kufanya kazi ya kuwa kwa ta mimi nilijua umeendeleza ah. pesa nyingi kwa sababu stories za mtaani zinasema kwamba umeandika ngoma nyingi sana pale yeah anasema ongoso nyingi kawaida si binadamu au wasanii ambao kwa studio tukushirikiana kawaida unataka ni mbwa yako umeanza mwanzo mpaka mwisho ila kuna vitu vili vitatu unaweza kupata kwa huyu kwa huyu kwa huyu iko hivyo sio kama unaweza kukaa umandikia mtu nyimbo wote au nini ya mm. baadhi zipo nyimbo lakini ndio siwezi kuwa na kitu cha mtu anikia kichwa ni kwa ngoma moyoni nikifanya tumefanya for love mm. 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 hivi uli, ulikaa safi muda gani kabla ya kutolewa mm. <laughs> pole ka uh, hii nakumbuka F2 na 19 ndio lisainiwa. Yeah. Mpaka? Haikuwa mpaka, yani ndio umesainiwa hapo wewe usubiria kama utatoka lini mpaka vipi mpaka vipi sasa kuna vitu. Mimi nikalimaishi mm. mwaka kwanza wa pili na watatu na hizo nikaondoka pale. Mwaka wa 3 kondoka. Ya yeah, 2021. Mhm. Ila okay. eh kutokana na sababu tu hizo ambazo nimezongea. Hizo sababu za nje ya uwezo wako. Sasa. Mm. Mimi najua washikaji pale wa kisign mm. inakuwa ni kwa sauti kubwa sana taarifa na vyombo vya habari na nini. Upi alisainiwa kwa style hiyo na ulikuwa chini ya nani? Maana pale unaweza kuwa chini ya ile lebo lakini anda somebody else. Wewe ulikuwa anda nani? Ulisainiwa anda nani? Na ni kwa nini ulikubali kusainiwa bila kujua nalipwaje kwa muda gani? Alikushauri nani? Aha. Anda hiyo siwezi kujua anda nani lakini pale watu watu wengi. Ila mimi nakumbuka siku naenda kusaini atakuwa watu wengi. Alafu kabo mama na mtoto wake. Mama na mtoto wake? Mama yake Diamond na mtoto wake. Okay. Wanaoache. Kwa nini? Asoko sema mama na mtoto wake. Hey. Si mama yake Diamond. Mbona mbaya na boy mama yake ndo manager? Ndo ndo anasimamia michongo. Umeenda kusainiwa na nani? Mama na usikaji. Uh, you never know. You never Wano, know. Una, una... Lakini yupo kwa biashara. Structure ya kampuni unaijua. Eh ndo kakwambia bana boy oh, Maza yeah. ndo anasimamia michongo. Sema bosi wa bosi alikuwepo. Ni labda ni lebe. Kwa nini awe mtoto wake? Hebu nataka umwelewe tu. Kwa sababu mimi unajua kuna kila kitu kinakuja kwa kwa inamtegemea unavotaka kuwa. Mimi siku request kuingia wasafi sikuomba kwa lakini nakumbuka miaka ya zamani wakati na haso ile kutafuta tafuta sehemu kulikuwa natoka shule naenda studio hapo nishaenda sana pale getini mixa kuangaika vile unamwona huyu fulani anatoka hivyo lakini nikajitahidi ya shukuru Mungu hiyo kote ikafanya vizuri baada hapo ngatoa nyimbo yangu moja ile nitoa tu ainaga video nilikuwa sina hata simu nitoa nika upload YouTube sikuwa na platform zingine zote lakini ikafanya vizuri kesho yake nikaamka nikakuta clips za watoto wa kike asimia nyingi yani nikaona wali nikasema ah, kumbe vitu vinawezekana mm. alafu baada hapo pia sina simu hivyo hivyo pia lakini nikawa nimetafutwa kule DM kama siku ngapi zishapita nikaingia kwenye simu ya mtu nikakuta nimetafutwa na Esma akiniambia eh hey, salamu alaikum ndugu wangu kwa wapi poa wanahitajika wanaitwa na fani 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 poa nikampa namba yangu nikapigiwa nikakuta na ofisi kwa hapa nafika sana wa safi ah no pale ofisi ya nini anauza nguo pale ah anapouza nguo okay mm, ndo ndo nikaongea nao nikakutana na mama nani kama pale dukani afu mama yake damu eh usiku wake ndo tukaenda kule tukaongea ongea tu wakasema tu uje siku fulani nyimbo yako yeye anaipenda sana ili acha lipite hivi na hivi na vile si ah. tunakutaka wewe msanii wetu yeah. mhm nikasema ndio anasema hivyo nani mama mama okay that's why yeah. there we go yeah kama ni mkubwa una talent tunaomba kwa msanii tuna kutaka msanii wetu nikasema sawa kwa hiyo baada hapo sikuwa na mkataba pia akaniambia kamuulize mtu yote mtu mzima nyumbani kwenu au mzazi wako itakuwaaje unahitaji kufanya nini au mkataba wako si ndio mm. lakini haikuwa vile ilikuwa vipi baada hapo nikaenda 
Kambio ni tapewa katasi tika zitome. Mm. Lakini ya kuwa hivyo. Kwa watu siyo kashauri ya nakasuma kwa mbukituwa katasi kitu na hivyo na hivyo na hivyo. Uwe ni mtafutu ya mtu mshima mboli ya mbio? Hei, baba angu mzazi. Okay. Mm-hmm. Kenda nae pale. Mbuka. Tukasomi hapo hapo. Watukupua siku ya kuenda popote. Mkataba siyo katasi moja kama hii. Mm. <laughs> Ni mkubwa. Kataba ni mrefu ambao wewe kusoma. Hauna mwanasheria hata ambaye una. Ah, ndio maana hata nimekuwa rais mimi kujitemnet kwa sababu nilikuingia ndo nilipotoka. Nilikuwa na mzazi wangu alikuja kwanza wangenembea nje na sheria ningeenda nayo na kuondoka ningeondoka na sheria kama nilivyoenda na. Kwa kama alikuwa yeye na mzazi wake na mimi na mzazi wangu ndo makubaliano yalikuwa hivyo. Alikuwa polisi, alikuwa na nani. Okay, so mkataba ulikuwa page nyingi. Page nyingi afu ulikuwa. Na mliusoma kwa wakati gani? Kwa sababu sasa mimi na ndoto afu ingia na pakubali sana ile sehemu hiyo. Kwa hiyo siwezi kuwa na wazini ya kimwe mwe cha kwanza kujua nalipo shilingi ngapi au ni mimi kimwe mnaona tu nikishafika hapo pengine vitaendelea. Kwa huku angalia hata kwenye mkataba utalipo shilingi ngapi. Nilisoma hivyo vitu vyote lakini mimi nilisoma vitu vya muhimu kujua unabanikiwa wapi siku ya mwisho na kuweje vitu fulani vya muhimu muhimu ambavyo wewe vile fulani fanikia kusoma vile lakini nikasema kuna sehemu wanasema kuna vitu vinaweza vikabadilishika Mm. Kwa mimi nikaona tu haina shida. Afa kwa muda ule sikuwa na, na mapenzi sana ya kujua makaratasi. Mimi nilikuwa nataka kazi za muziki. Muziki. Ya yeah. yeah, ndio maana nikaweza kuingia. Sikutaka kujiuliza sana nini. Mm. Kaingia lakini haikuwa haikuwa mm. muziki na usema. Sema mm. ni muhimu. Sema ni muhimu, ni muhimu kwa sana. Msani. Yani kwa msanii yote yule kuwa na mwanasheria ambaye atakusaidia kusoma mkataba na nini. Yeah. Haijalishi yako mengi kiasi gani. Yeah. Imagine yeah. tunapunge. Haita sure. haijalishi pia deal gani ambayo unalihitaji. Yaani ndio maana kwa hata kusema imagine tunavozungumza hivi kuna mtu yuko desperate anaenda kusaini mkataba bila kusoma kupewa mm-hmm. time kidogo ya kupitia kuwa na mwanasheria hata kujua shingapi yani na ndio hiyo alikuwa hapa anataka tu ni lakini ina, ina, inatokea excitement kwa sababu yeah. eh, ukiacha na excitement yani mziki kwetu ndo sasa hivi yani umekuwa okay, umekuwa kitu cha kwenda shule yeah. i get lakini wasanii wengi wametokana na talent so hawajaenda ile professionally shule kujua kwamba unajua ni moyo yani ndio una kujai so at the same case pia lalamika hata fei toto umeona kwa hiyo unagundua sio tu kwenye sanaa ila ni changamoto ambayo ipo sana kwenye game ndio maana tuko hapa tunawaelimisha vijana wa Tanzania yeah. kwamba ni muhimu kwa sababu kuna washikaji wengi wamaliza viuo sasa hivi wana madegree nini wanaweza kukusaidia yeah. tu kusoma mkataba akakwambia hapa way forward yeah, yeah. hata Uko bima man. pia ni muhimu kwa nayo eh, na sara to vodacom eh, na ndio maana tunapenda bima, bima. Saibi, ah, kabisa na hii nataka niseme shout out kwa nani kwa bim dash bim dash katisha ana jicho fulani sema yeah. tu is a talent hawakupenda kuona movement lab au au au, 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 au kuona ambacho alikiona au ni handstone hakuwa na uvumilivu pia kwa sababu ndio na mimi nasema ndio hiyo hiyo lazima una msanii kamuita na muimbishe ingia kwenye chama hili unajua hey, afu yule ni mama unajua yani, kwa hiyo chama liko serious kila mtu ndio so handstone si ndio akaondoka yani hey. kwenye hiyo lebo ya WCB yani ni uvumilivu ulimshinda kwa sababu kusaini mkataba ni jambo moja na kutambulishwa ni jambo lingine kwa sure. sababu lazima waangalie video ngapi utafanya and then ngoma ngapi utarekodi tutakutambulishaje kama jinsi ambavyo alifanya kwa msanii wao wa mwisho huyo anaitwa uh, msanii wa mwisho WCB anaitwa nani tutambulishe ni ni uvumilivu bro uvumilivu tu bro Ulia tena sawa kama uko hapo. Eh, anasema huna uvumilivu. <coughs> Kaka amesema alikuwa yaani miaka mitatu alikuwa hela yoyote ya kujikimu na mipango mingine. Rather than that, hana amani. Alafu pia ame, amekaa miaka mitatu kusikilizia. So, Mwisho akaona ah. Sema. Wasanii wa wengi waimelalamikia hiyo. Hata yule wa nini pia alisema na mtoto kwenye label sababu ya unajua sababu ya Sijui natakiwa uwe mvumilivu kiasi gani. Eh uwe anda anda Hivi mm. anda watu wanaita paka uwe tayari. Mimi naomba niulize. Chini ya label for how long? Obviously kwenye miaka mitatu hiyo ilikuwa. Asiyo inabidi uwepo kwenye mkataba kwa sababu hata kama eh. umeajiriwa mfano eh. clouds wanakupa miezi mitatu ya probation. Eh, probation eh. ya. Yeah. Yaani unajua zile kama uje uh, uh, tumeona mchomvu ufai bana mm. hii miezi mitatu tuliokupa mchomvu tumekuona kabisa wewe hauwezi kufit in. Mm. Asante kwa muda wako yeah. lakini kila kitu kiko kwenye nini? Kwenye mkataba. Sawa so, mimi yeah. naomba niulize ni swali hapo poko kwenye hiyo. Uh, kusiana na umewahi kumface bosi wako sasa WCB na kusema okay imeshakuwa miaka mitatu siingizi chochote sina riziki kwa namna mm. yoyote ile una mpango wa kuni launch lini ama kunitambulisha lini kama ambavyo umemtambulisha mbosso tayari zuchu na wengine 
umewahi kumface ku, kuzungumza hayo mazungumzo ama ulikuwa unajua ni lini utatambulishwa ah hiyo uwezo kuonaambiwa lakini kuna vitu unaweza unaishi tu moyo unaona eh mtu uwezo kuonaambiwa wewe tunakutambulisha hiki kijayo mmm kijayo hiyo <laughs> msanii hujatafuta muonekano wako hujanyoreshwa hapa ndio nyoo unanyoa uja shoot hiyo video mastering hujafanya audio hata moja kwa hapo hapo unaweza kuona hiyo hiki kijayo unatambulisha vipi hapo sema hivyo nani tukamshwa hiki kijayo akakwambia tu mtu aulizia aulizia tu ah hapo utabidi mwezi wa kunafuatia kafa mtu ayupo kaondoka uvumilivu ka eh, ah. hapo unaweza kuvumilia vile utoto siulizie naweza nikaishi yani kulikuwa hakuna ile tarehe unayopewa naweza nisiulizie hata mwaka mzima lakini kaleta nyimbo hata 30 gapi hivyo lakini tunatudizwa yeah mtu anakuwa kuna mipango mingi sana ulikuwa hujatengeneza timu yako like yani labda una manager wako pembeni kwa sababu tunajua unaweza kuwa chini ya label na kukawa na mtu anakusimamia ah kaambia wewe mimi naweza kusema siku anazingatia nilikuwa naamini sana naona kama hii same unaweza kupata unachokitaka hivyo kwa sababu una watu wao na nani hadi ndugu ndugu zao eh kwa alikuwa na katika siku ya kusaini kwa sababu siku nilisema kitu lakini siku ikaka vizuri naweza kusikiza muda huu ni kwamba wao kama kampuni lazima wawe na sheria mmm eh na maana sheria wao lazima pia awepo hata ni sawa kumtaja tu siku anaenda kusaini pia alikuwaepo mwana sheria wa kwao ambaye ila ila alina yake mimi pia sikuwa na huyo mtu sikuenda naye. Kwa hiyo nilipoenda na siku naondoka nikamfuata pia huyo huyo mwanasheria wao pia. Nikamwelekeza yeye ninapotaka na ile bokuwa na akanipatia karatasi nikasaini na kuondoka zangu yani basi. Ujalipa kiasi chochote kwa sababu watu wanasema uh, WCB ili kuondoka inabidi ulipe wenzenu wanakuaga naongea milioni 500 wengine milioni 200 ngapi? Mimi ni sika sababu labda gharama ikiingizi kwa kwako. Na hii ndio unaweza kwa mfano ushawahi ushawahi kupangiwa tageto ushawahi kulipwa video ushawahi yeah. kununuliwa gari na ushaishi nao kina namna nyingi hiyo mwisho wa siku utapondoka ni biashara yao wewe mm. eh yeah, kwa mimi naweza kusema upendo wangu au kulipa chochote si yes, kulipa chochote kwa sababu hakuna chochote kichowahi kufanyika yani kupangiwa gari hata audio kurekodi ni kwa na rekodi kwa wazangu kwa sababu tu producer ananifahamu na talent maybe aisha nijua anatamani naye kufanya kazi na mimi nikifika mwanangu tu uwe tunaua anapeleka nyimbo kwa tajiri anasema tu nyimbo kali haijaipiwa chochote au yevanyi chochote mimi mwenyewe tu kwa uwezo wangu. Kwa hiyo naona kama nikuwa naishi vile vile ninavyoishi siku zote. Wewe ulikuwa na kampuni ya kuzingatia wewe uko. Unataka kurekodi kwa fulani usipewe energy kwamba shika estukizi mrekodie fine au laiza mrekodie fine au fulani. Mimi mwenyewe narekodi machaka yangu naapojua napeleka. Kwa hiyo nikaona tu ni afu si nitaongea ile au basi. Bale wanasemaje? Eh. Wanasema ah hapo sasa kuna aidha mawili au sio? Kuna kuna mtu anasema wa kwanza kutoka WCB maana ukisema wasafi ni chata nyingine unajua WCB uh, ni rich mavoko right mm. kuna watu wanasema da mavoko bora tange baki ni WCB kutokana na alitoka pale hakuwa ready na ku, ku manage kazi zake tena kama ambavyo ilikuwa mwanzoni mm-hmm. alitoka tu lakini angekuwa na management kama ambavyo harmonize labda alijipanga akatoka akiwa na management nini nini labda kina Rayvan walijichungulia ndio kwaona hapata nikitoka yuko kwenye mikono salama na vitu kama vile. Wisi na wewe ungekaa kwenye mikono fulani salama ndio uje useme kwamba bana I'm out kuliko ha, mapema no. hivi nini? Labda umeleta ulichi mavoko fulani. Na no, siamini. Mimi hmm? nichukulia tu kama nipo siku zote hivyo hivyo. Kwa ukiwa mtu siku zote utasemaje? Kama unafanya kazi mwenyewe tu utasema utasemaje? Utasemaje? Kwanza hapo umejua kama umetoka kwenye lebu au hujatoka. Ana mkataba wenyewe uelewi. Wakati uko kwenye hiyo lebu, mlinyimwa kufanya interview for any other stations, mbona hujawahi kujaga hapa na kusema bwana ngoma wangu hii hapa ni. Mimi automatic sana sana interview si kubogi sana si kwa sababu gani lakini naweza kusema ushakuwa chini ya mtu kuna vitu paka ushikilize au anapokuambia uwezi mm. kuwafanya tu kainuka leo kaamua kushuti na fulani ukaamua kufanya jambo kwa binawezekana mm. eh lakini unatakiwa yeye ndio kusikiliza mimi hata nakumbuka hata chibonge siku promote kwa sababu hiyo pia nilikuwa tayari nishakula karatasi na kumbuka eh chibonge kuweza kuipromote alafu ilikuwa hit alafu umekaa kimo eh nikatokea mimi au mimi wana kina baba lakini nikachukulia kwamba mapambano niko upande huu uwezi hiyo chote kitatokea mm. eh yeah, nichukulia hivyo lakini shakuwa kwa watu nadhani kuna vitu huwa ruhusi kufanya ndio maana nitakuwa kuweza mm. kuniona pia mm. na pia mimi mwenyewe automatic yangu sana sana na nasema ni kwa hivyo hivyo je una unajutia nyakati ambayo una unachibonge na una yokote ni hit songs wana wakujui lakini jina kama lishaanza kupaa kwa level kubwa umeona alafu ghafla 
ukasainiwa huko uh, wasafi na ikasababisha kwa miaka mingi sasa ndio uwe kimya ukisubiri kutoka tena una, una, unajutia hiyo hayo maamuzi kila kitu ni mpango naweza kusema mimi mm. nataka na mpango wangu na watu wengine na mpango wao pia mimi mimi napenda kufanya kazi kila siku everyday of my life na iko studio bro nafanya mziki tu kwa hiyo napenda sana mziki kwa hiyo mimi ndio mpango wangu hii lakini unaweza kukuta watu wanafanya nao kazi na mpango wao huu kwa hiyo mimi niko kila siku nafanya kazi naweza kuleta kazi lakini wao ndio wanaweza kukuchelesha kukana na mipango yao mm. so mimi mimi mpango wangu bado nipo stick to the plan si na anachojitia kuna kujutia na kujifunza umeona yeah. Hanston ana ngoma yake mpya taenda kuisikiliza right yeah. Yeah. Uh, muda si mrefu James tupa tupa yuko hapa oh, yeah. all the way from south africa Sandton Town. Wewe. Aya kabla kabla ya Sandton Town. <laughs> na tuna rewind kidogo. Way back ama sio. Hiyo yeah. kote na mawasame lengoma ile walitega matatizo fulani. Unakumbuka kipindi kile? Yeah. Hivi na wewe pia ulikamatwaga au ilikuwa ni maua peke yake? Ah mimi sikukamatwa. Uliingia chimbo gani na wakati uko kwenye hilo chimbo ulikuwa unaanza nini? Ah siku hizo mimi kwanza sikuwa sina simu patikani si hata kama naweza nikashinda nyumbani mtu ajua niko wapi. Kwa hiyo hata askari au sidhani kama wako wanaweza kujua hata niko wapi au naweza nika mimi nausika. Kwa sababu hata hivyo ilikuwa inamsaidia sana nyimbo maua. Mm. Ehe kwa hiyo hata ilipotokea huko Mwanzala pia ni yeye pia mimi sikupata na chochote kama ambavyo sikupata na chochote bila zaidi hiyo. Hivi story ya ngoja kwanza sasa wazee bi tuambie tu sababu huko na una simu na umepatikana na huko hapa. Tuambie waje. Au kesi zilisha futa sasa. Kesi zilisha hivi. Sasa Anstone hivi uliwahi kumcheki aba labda fanye kazi kwa mara nyingine kama ilivyokuwa before. Aba yes. Na tutana naye sana pia. Same tofauti tofauti cha the studio. Nakutana same nyingine tofauti. Kazi nyingi mbona shako naye bado labda kuzia kuzia upload na kutoka eh. Ni brother ya aba ni brother zangu. Hivi una 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 kwa sababu najua kati ya comment ambazo zitakuja sana Uh, umeshauliza dazi lakini kuikazia tu kati ya comments ambazo zitakuja sana ni kwamba dogo hana nidhamu na ni mkorofi na nini hiyo ndo naturally ndo story ambayo itakuja ameshindwa kuvumilia so mvumilivu hakuwa na nidhamu na ndo maana wasanii wengine wametolewa WCB lakini yeye hakutoka unawajibu nini watu ambao wanaenda kuuliza hili swali na kucomment hicho kitu binadamu huwezi kumzuia cha kuongea kuna wengine wanaweza kwa ni rafiki yako afa baadaye akakubadilika mzazi wako baadaye akakupeleka. Wewe hivyo huwezi kumpangia shabiki tu ambaye ana support na bando lake anaingia kwenye simu kuongea anachoweza. Hakutani na yeye sometime ajui life yako na shije. Kuna mwacha tuongee kama sometime tunaoamua kuongea vitu. Nidhamu haikuwa haikuwa tatizo kwako. Ulikuwa ulikuwa unaona. Mimi naamini diamond naaminika sana Afrika hii na dunia sisi kama wanamjua. Huwezi mm. kumchukua mtu ambaye ambaye unasikia sifa zake zingine maybe si nilikuwa nimetoka kwa aba wakaongea yeah. hivi na hivi kwa nini alinikusanya na kukaa naye ilikuwa na nia gani kama unaweza diamond ukaaminika ukakaa na jeuri ndani ukakaa na kiburi ndani uwezi okay. mtu atawezi kwao tumeweza kuishi kwa muda mrefu mfano vitu vingi lakini labda lazima la risk na sio ya risk nice unaweza kuta nidhamu another way ni kujitambua na ku Know yourself like I wanna do me. Yeah. 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 Kujitambua ni sehemu ya ni Tanzania. Ndio hiyo. Asa James tupa tupa takam through kwenye mambo za njia chaki na atatuambia probation ya muda mrefu kabisa ilo ikuwa ni ya muda gani. Ngoni mwa vitu ambavyo Adam vinamchanganya sana. Imekuwaje ndani ya mwaka mmoja nimeweza kuongea Kiingereza vizuri. Mwanzo yeah. 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 ni kuongea. <laughs> Sasa hivi amekuwa juuza mbona ana ana slay anatiririka sana. Ndio kaka yangu. Mdogo wangu. Keso light hiyo kaka. Najipa raha. Naelewa. Ah. Life can be more fun. Bwana wewe. Ukiamua. Yeah. Hebu nipele more fun ambao uliamua sasa hapa bana yeah. mimi naenda extra. Naenda more fun na act keso light now. Ilikuwa nini? Ah, mzee wangu. Nta 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 nta. Ah, huyo aiende wani? Aiende wani? Mm, hafti, hafti. Bwana, <laughs> 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 acha babu asali. <laughs> ah, ni acha. So, so James, lile ni goal sio goal. Of course. Uh, let me hear Kisheria, from, from the guy ambaye alikuwa uwanjani. Eh, of, of, of course, reality check ni goal. Lakini kisheria sio goal kwa sababu sema kwamba hili ni goli au sio goli. Kwa referee akikataa hata kama lilikuwa goli kweli na maana hiyo ni sawa kisheria. Yes. Na ndo mtajua simba ni nani. Yaani mtajua sisi simba ni nani. Yaani vipi? 
kwani refa hawezi kukosea kwa hiyo sasa nitakwaje ni goli sasa kama refa au refa hawezi kuchukua rushwa au refa hawezi kufanya mambo ambayo yani refa akikosea kosa lake likigarimu timu kinachobadilika ni refali anapigwa anapigwa anasimamishwa kuchezesha mechi Yaani hachezeshi mechi saba kwa sababu we umeruhusu goli ambalo sio goli. Mm. Kwa hiyo umeikost timu nyingine. Au umekataa tato... goli ambalo ni goli. Ni goli. Which is lingewapeleka labda nusu finali. Yes. Yeah. Exactly. Kwa hiyo kinachotokea ah, sasa. Level level ya bali kwa finali. Kwa yes. Kwa hiyo refali ana, 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 si, anafungiwa. Ila kwa sheria za CAF ikigundulika kwamba kosa ulilolifanya sio la kibinadamu. Kuna kitu kimekudrive nyuma. Hela rushwa na vitu kama hivyo ndio hapo sasa wanakuja ku overturn. Mm. Yes, ikigundulika kwamba kumbe refaria kukosea tu ile kibinadamu. Watu walimpa miela ndio akafanya mm. ile kitu. Kwa hiyo unakuja uh, inakuwa overturn. Lakini kama pamoja na ile ile nini? VAR. ICID. Ah, VAR yenyewe sasa ika prove mpira ume bounce inside. VAR yenyewe akwenda akwenda ku, ku, kuangalia. Check. Lakini walimpa taarifa. Walimpa taarifa kwamba sio goli. Ndio maana hata ukiangalia zile peke yake. Hey, na hao waliompa taarifa yes. wote. Yeah. VAR wale wanakuwa watatu. Wawili wakisupport. <coughs> Manake ndo wameshinda. Kwa wawili wakisema hamna sio goli. Ah uh, refali anaje kwenda kuangalia ila wachezaji wanatakiwa kuwa na extra push kwa refali wakati mwingine una bwana tafadhali tunakuomba tunakuomba nenda kajiridhishe kwa sababu ni mchezo wa imani sisi hatuna imani kitu ambacho lugha, lugha nayo na kuulize na wasimamia ARV ni kina nani VAR VAR ARV lakini hiyo pia muisimamie hilo ni jukumu lenu kuisimamia na kizikio zako kizikio za geuza zinakuwa vile vile anyway ni ile ile VAR wasimamizi wa ile ni kina nani ni part Kasi bora mimi hiyo eh. mila nilitaka kusema Koromeo alichokisema ah, basi hapo hapo sikia eh. <laughs> yani kwamba kuna mwakilishi wa Yanga yuko pale mwakilishi wa Melody yuko kwenye hiyo mashine na ah, ah. ni some peoples tu kaf wanapochagua marefali wa mechi wanachagua marefali wa tano wanachagua marefali sita watatu ndani ya uwanja kwa maana ya katikati na wawili wa kumsaidia nje hmm. watatu kwenye VAR ni, ni sehemu ya CAF wanawachagua makamisa na kamisa unaona bwana anakuepo fourth official kwa hiyo hawahusiani na yanga hawahusiani na simba ni CAF wenyewe ndio wanawachagua kwa hiyo ile ni timu ya sehemu ya refali wale ni wana, wanamsaidia kwa kupitia tamu. ila kwa kweli sisi kwa kweli sisi simba hmm. sisi kama simba hmm tulifajirika tumefajirika sana tumefajirika na nini hizo sindo yani kimsaji at least si tuko sawa kama draw balance diet ndio mentality yetu tumefajirika kwa dazen yetu unatoka nje kuchungulia draw mbaya a a anakuwa unakoa upo fresh sasa hapo fresh na hapo ndio yetu unavaa kitaulo chako na mswaki wako unaenda kupiga mswaki umefurahia kimsinge atakikuwa hivyo ni saa kumi na dakika moja ngoja aseme kitu ngoja ngoja aseme kitu nataka kusema kuna vitu viwili lakini nitasema moja kimoja nitakisema kesho yeah. alichokizungumza Hanston yeah. kwamba yeye hawezi kuzuia maneno ya kila mtu e, ana ana focus na vitu vake ndo kauli ambayo ameizungumza mchezaji wa Arsenal anaitwa Kai Havertz baada ya kufunga goli uh, juzi uh, alisema kwamba walimuuliza unazungumziaje watu wamekukriticize sana wanasema we ni usajili wa hovi akasema proving haters wrong is mm. the part of the game yeah. Yaani kumprove hater wrong ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo mimi siwezi kuhusika na siwezi kujali juu ya watu wanaosema mambo yao. Yeah. Mimi nahusika na familia yangu, kocha wangu, timu yangu. Hawa ni watu ambao nahusika nao moja kwa moja. Kwa watu wengine wanaweza kusema wanavojisikia. Anstone. Kwa hiyo una drop new joints lini? Nini kina happen now? Uh-huh. Okay. Yaani yaani unachia ngoma mpya lini maana mambo ya joint ah huyu mnyamwezi oh nice <laughs> okay <coughs> mwezi huu uh, nice ramadhani inapoisha siku zifuatazo mbele mbele watu wajiandae kupokea ip okay ya na pia na nyimbo collabs tofauti tofauti international collab na kutoka hapa Tanzania kwetu pia watu wajiandae kupokea hivyo uko Madrid Matrap ama bado si ni mmechoka naenda kusema hiyo nilisemaga bongo flavor mimi nafanya lakini sasa hivi 
sio sana hata nyimbo zilitoka pia nitazamani hata ina mapole ya mwisho pia ni zamani yeah, nyimbo oh. zangu nyingi ambazo zote record sio sana hivyo hata hii pia yangu ya kinatoka e, naweza kusema ime market yake sana Mungu kija yeye imekaa sana international okay. yeah. hata jina lake pia hata hii kwanza kutoka pia so acha mkwana alafu acha mkwana uko na uko na bob by the way very very smart guy ndio manager wako mpya una management mpya michael ah uh, no bob got since day one hata sijui hata kuwa na youtube yeye ndo alinifungulia na kumbuka mm. kwao nimemwamini na mimi kufanya naye kazi tangu zamani kwa sababu hata hizo vitu zangu pia yeye ndo mtu anisaidia hata nikitokea nime upload nyimbo wameishusha watu wanaojua huko wamefanya nini yeye ni dakika moja tu nikimwambia inarudi hivyo kwa hiyo ni haka ni mwana unayemwamini ambaye unapiga unasonga naye ushakutana na ile clip moja maki hapo kwanza nicheke mm au jamaa ndo alirekodi alimuuliza jamaa hivi katika mwili wako kiungo gani kinaona zaidi sio jamaa maki kwanza nicheke hapo alichokitaja akataja nini baka Unafanya poa sana on social media yeah for Ase, real. Ah uh, kuna siku tunakuhitaji hapa tukiwa tupige story na wewe tujue wale watu ni una wa prank ni kweli na wajawahi ku mind baada ya kuona hizo video. Eti na unawalipa au inakuwa vile afu imekula kwao. Eh bwana wale ni watu ambao wana waomba. Nikishawaomba wanakuja tufanye interview, kishafanya sasa tatizo swali waligundui. Wa, wa, wa Wakishapostiwa ndio wanagundua kwamba walikosea. Nipe Kwa... moja kwa mimi na hapa. Mimi na mambo vipi? Poa. Nchi ya Afrika inapatikana bara gani? nchi Afrika yako. sasa Afrika ni nchi <laughs> <laughs> si ni bara sema wameshaikunipata kwenye nani yao waliuliza eura <laughs> e, tulifanya na kipotoshi eh wewe unapatikana sana mimi na nikupe moja ndio aibu mimi na mambo poa umefunga ndio ndio sasa ni laki moja ukijumlisha moja ni sana ngapi laki moja na moja kweli laki moja ukijumlisha moja eh ukiju Laki moja ujumlishe na, sh- na moja. Eh ndio sasa na. Laki moja na moja. Una uhakika unachokiokea? Ndio. Akafikirie mimi naomba niishie hapo. Laki mbili hizo bana na. Laki mbili aje si umejumlisha na namba moja. Ah laki moja ujumlishe na moja yani na laki moja nyingine. Ah. Mina. Angemalize na yeye pili angesema laki moja ujumlishe na laki moja. Thanks for your time. Au sio? Najua IP kitoka nini tutapiga story mob yeah. zaidi hapa kwenye Dabo Excel. Kwa bahati mbaya leo hatujaweza kupiga story za kutosha na Hanston. Mimi nilikuwa na maswali mengi sana ambayo nimeshindwa kuyauliza. Sema umefanya interview dakika Doktora kwenye podi ya Roberto. Yaani bado kabisa yaani. Sawa. Lakini mimi na wengine baada ya exception gani nafuata? Amplify lakini mimi napombea Mungu amfungulie au sio kwenye yeah. safari yako and tunakutegemea hivi karibuni kwenye XXL tuje to preview to preview hiyo EP sure. na maisha yasonge kila laheri. Oh, mimi nishaondoka ujue kwenye XXL nimemwacha Mina na Adamu Mchomvu.